Hello everyone, this is Lian, and I know you guys have a lot of questions about Emotion V11 like mileage and battery and something else. So here I invite Charles to take part in this interview and answer some of your questions. Hello everyone, this is Charles, CEO of Emotion. As you know, we launched a new model, I think you will love it. And we received a lot of press from all over the world and we have more confidence to do some innovation because of your support. Today, uh, we got a lot of questions from Emotion fans and I will try to give you the answer of our product. But the, the, but the answer is too professional. Maybe I can only use Chinese. Maybe next time I will use English to tell you some professional words. Thank you. Okay, I will also add English subtitle in the following videos. So okay, let's start with the BMS. And in the presentation, you tell us about the highly improved BMS system. So can you tell us about more details? 大家好，我接下来呢用中文来给大家讲解一下BMS，因为这个涉及到很多的这个专业术语啊。BMS在整个独轮车是非常非常关键的一环，而所有的做旗舰机的厂家接下来呢都需要涉及到怎么样用BM
所以这个东西呢，我们过去呢也花了半年左右的时间去验证。然后呢，润证以及测试，经过大量的测试，我们现在呢形成了一套非常稳定的系统。接下来的 V 十一，你任何时候电池拔和插入，以及未来我们新的产品，我们有可能有两个、两个以上的这样一个电池，我们都可以非常方便。你比如说我们要扩容，哎，我们也利用这样的一个管理机制呢，能够非常方便的实现扩容，而且是保证它没有任何的风险。OK， Charles。A lot of pro riders complain about our speed limitation. That in motion, electric unicycle cannot ride to top speed even at the early stage of the battery. You still have a high capacity of battery, but you cannot ride to the top speed. So we do make a change to maybe like change the reason of the of the vehicle and make it like a more aggressive. Okay, this question, I believe many of our in motion fans. 或者是来自世界各地的这个独轮爱好者的话，都会非常关心这个问题，啊，首先我先简单的解释一下啊，就是过去呢，我们乐行做的绝大部分的产品呢，我们是属于这种 commuter， 就是就是这种代步属性的这种产品，这类产品呢，我们第一个保障的是它的安全性，因为我们希望面对的很多的都是一些这种。对这种产品掌控力没那么强的，但是呢，它可以天天使用我们这个产品上下班代步啊。所以呢，我们在这种速度限制这块是做的非常非常的极端。那我们的本质是想保障大家的骑行安全，就是你在任何时候如果超速了，我都有能力把你给救回来，保障你的安全。而过去呢，在这个点上，我们也知道啊，我们广大的这个独轮爱好者呢，也对我们热情在这块呢，也给了很多的赞扬。我们呢一直没有去随波逐流，去把这个速度呢放得特别彻底，然后呢让大家，对吧？可能也带来了一些这种诟病，就是大家觉得，哎，你这个乐行这个速度啊，永远都达不到这个最高速度等等，反正有很多类似的这种的一些抱怨嘛。那借这个机会呢，我们肯定非常关心我们新一代的 V 十一这样一款旗舰级，我们把叫 f r a c t i o n 这样一个这样一个产品。但这个产品上面的话，我们接下来呢会。改变我们过往的一些策略，我们会在这个产品上呢做得更加的极致一些。那肯定不会采取过去的这种比较保守的策略，因为为什么呢？因为我们今天 V 十一的绝大部分的这个这个使用者的话，你们在独轮界至少有两到三年的这种阅历，所以你们在这块的话，其实是属于非常高端的，对独轮这类产品呢也是非常了解的。到什么时候呢？以及到了它的极限，你们也是非常清楚的。所以，针对这类的我们的用户的话，我们接下来呢，希望我们这个产品呢，能够哎，让你感受到它的越野的属性的时候呢，也能感受到它的速度。所以，未来呢，我们会有两个模式。第一个模式呢，就是我们出厂的模式。我们这个模式呢，会沿袭我们过往的以安全为基础的。那同时的话，我们会有一个新的模式。这个模式下面呢，我们的很多的。发烧友的爱好者呢，你们是可以解锁用这个模式呢去使用，哎，你们最喜欢的一种状态。那这个速度呢，我们最近呢也针对这个事情做了一个专题的讨论。我们接下来乐行呢，基本上可以做到，我们的电量在百分之三十以上的时候，我们的速度呢可以保证在五十公里 （fifty kilometers per hour） 这样一个一个条件下面。那我们在大于百分之八十以上的时候呢？我们会有更惊人的一个一个一个速度会出现。当然，我相信等到有一天你拿到这个车，你把这个速度调到你喜欢的这个模式下面的时候呢，你能感受到我们 V 十一的不一样。而在未来的这种产品里面呢，我们也会尽可能，也一定会用我们新的这种产品，让大家感受到乐行在独轮界。或者在高端独轮界的一个追求。Charles, actually, the new design of our headlight and tail light is quite different from the previous models. We have also received a lot of questions about the the lights. They are worrying about that if is too bright for the upcoming vehicles, like the, for make make them disturbing, especially for those riders. So, can you tell us about the? Design concept of the lights. 作为那个我们这一个 V 十一的这个灯光设计啊，这个呢，呃，我们自己认为啊，除了减震之外的另外一个非常自豪的这样一个设计，我们采用的这种设计理念呢，是属于这种汽车级的设计理念。这个理念来自于什么样的一个思考呢？其实最开始我们设计这样一个旗舰机的时候呢。
，我们也收到了很多这种，呃，独轮的爱好者的一些这种意见和想法。很多人都反馈一个问题，就今天的独轮的这个这个灯光设计上面呢，是存在着很多问题的。要么呢，就是这个照遇照亮的这个宽度不够；要么呢，就照亮的这个亮度不够。我们希望呢，就是。能做出一款产品呢，你不单单是白天的时候可以正常的骑行，而且在晚上骑行的时候呢，你也可以畅通的无阻。后来呢，我们又在想，我们这个旗舰机呢，它其实是属于跟这种汽车级别的这种产品呢是能搭得上边的。我们所以我们在思考，哎，在这个行业里面，在汽车行业里面，因为在独轮行业，我们已经没有什么学习的对象了。那我们在想，我们这类车既然要做越野，那现在越野发展的最好的就是汽车。那在汽车领域里面做的非常好的灯光设计的，我们都知道，像奥迪啊、宝马、奔驰啊，都做的其实是非常优秀的。希望呢，我们是重操控性，我们这个操控性的这个产品呢，我们就参考了一下这个宝马的设计，大家可以感受得到啊，我们前灯有天使眼的大灯，再加上一个呢十八瓦的这种照亮的这个灯，其实呢，它基本上跟汽车的这个照亮程度是差不太多的。大家知道啊，普通的一个。汽车的单边的灯的话，大概是二十瓦左右。我们现在已经达到了十八瓦这样一个高度了。而我们希望呢，我们追求的这一款产品呢，是一个比较完美的这样一个尾灯。那我们在想，我们要怎么样去把这个完美的尾灯把它给展现出来呢？我们就思考，哎，我们也需要参考这个汽车级的这种尾灯。其实，包括我们刚刚说的，奥迪啊、宝马、奔驰啊，他们的尾灯都设计的特别漂亮。所以我们也是一样的，参考 BMW 的这种尾灯的设计。那我们设计了三条比较云光的，而且非常非常漂亮的这样一个尾灯的这样一个设计。当然，这个尾灯不仅仅是为了漂亮啊，最重要的是什么呢？我们希望你在五十米甚至是更远的地方呢，能够看到我们前面有这样一个车子在骑行。因为我们很多的这个用户的话，他不单单会在我们的这种日常的这种道路上行驶，也有很多人不可避免会骑行在一些机动车道啊。这个时候呢，我们就需要提醒汽车或者是摩托车，或者甚至是行人去关注到我们这个这个这个骑行者，这样的话避免产生这样一个交通事故。我们也希望呢，我们未来的这个产品呢，能够一直秉承我们这个理念，能够把我们的这个关乎到用户安全的事情呢，把它做到极致，做到行业里面最好，也是引领这个行业不断的去进步，不断去改善，同时。有很多的这个用户呢非常关心啊，因为我们这个车的这个车灯太亮了，十八瓦已经远远在我们这个行业是，呃，领先其他对手啊。大家其实不用太担心啊，因为我们在这个灯光设计这块的话，其实我们是研究了大概有四五年的时间。我们现在呢在做很多的产品呢，我们会充分的考虑，就是我们这个灯光的结实，像我们知道的啊，所有的汽车的近光灯。都是有一条非常漂亮的这个截止线的，那对面过来的行人也好和汽车也好，基本上不会晃眼。而我们现在采用的 V 1 1的这个大灯也是一样的，我们也做了一个非常漂亮的一个截止线。正常的行人基本上看我们这个车是看不到的，我们呢也可以通过拿到我们这个产品照射路面啊，照射墙面啊，可以非常清晰的看到有一条非常漂亮的截止线。Yes, we love Bajan Soyo and Anch. Okay, also I read about some posts about the repair of the lights and also it's easy to break and is it expensive to replace one. 我们的小伙伴呢也会特别关心这个点，就是前后两个灯会不会很容易坏的这个问题。就首先我们这个肯定是不会很容易坏的，这个我们已经做了大量的实验，这是一个点。第二个点呢，我们去怎么保？这样这个东西呢，我们从设计之初的时候呢，我们内部增加了非常多的结构。我们的目的呢，就是保障我们这个车在摔车的时候呢，我们这个大的呢是不容易被摔坏的。另外一方面呢，我们在这个车的前面呢，也做了一些橡胶的去保护这个车，保证我们在摔车的时候呢，首先着地的是橡胶。这样的话，保证我们的这个外面能看到这一层。这个这个壳体的话是能够得到一个有效的保护的，然后同时的话，我们的前后尾灯呢都是做了这种这种内部的这种支撑结构，最大限度的去保障我们这个支撑力度是没有问题的。当然，这个呢，我们前面的那个灯为了做的非常漂亮呢，它其实有一块区域呢，我们是把它做了特别的凹进去，这样的话其实是保障你在摔车的时候呢，灯极有可能呢，我们的外壳可能受了一些损伤，但是呢，我们的这个灯。还是完好无损的。
。而接下来啊，就是最不济的，大家在骑行过程当中，比如说我们骑到这种越野的地方啊，这个一不小心呢，可能痛的会非常厉害。这维修的后面的更换上面呢，我们也会做一些政策来保障这个大家更换这些车灯的时候呢，都是在你接受范围内。